contro un Miglianico in difficoltà di organica e costretto a giocare circa 80 minuti in inferiorità numerica. La Recanatese rimedia uno 0-0 deludente ma che obiettivamente non fa gridare allo scandalo. Questa situazione, largamente positiva, non è stata sfruttata. Si è giocato nella metà campo abruzzese ma con un continuo buttar palloni alti dove Ciarrocca e Conversano hanno giganteggiato. Pica, in giornata no, è stato di poco aiuto. La volontà di Zannini e Moretti non è mancata ma forse ci sarebbe voluta più qualità. Ma tant'è. E le occasioni, quelle vere, si sono contate sulle dita. Di una mano sola però. Innumerevoli cross, le mischi, i calci piazzati che notoriamente servono a poco. Per gli abruzzesi un punto d'oro, per i leopardiani una gigantesca opportunità andata a vuoto o quasi. Il racconto di quel poco che ha offerto il match. Dopo un inizio timido la Recanatese prende le misure. All'ottavo sbarbati da un saggio delle sue qualità di velocista, Martelli lo atterra e becca il giallo. Gli poteva andare anche peggio. Dopo una girata in precaria coordinazione di Iommi che meritava maggior fortuna, al tredicesimo la prima vera palla gol. La costruisce Ristè che trova un'autostrada sulla sinistra. La sfrutta a pieno. Palena respinge di piede, poi lo stesso terzino giallorosso di testa manda alto. Poco dopo è il sedicesimo, Martelli lascia il Miglianico in 10. Falcia Iommi ed inevitabile arriva la doppia munizione. Se prima era stato graziato ora deve recitare solo il mea culpa. Al 33 bella azione dei padroni di casa, cross da destra di Patrizzi, sponda di testa di Pica. Spunta Garzia ma è bravo Palena, più che altro distinto, a ribattere. Non è facile aggirare lo schieramento forzatamente prudente degli abruzzesi, la recanatesse fatica e le occasioni latitano. Nella ripresa tante sostituzioni, ospiti a fare barricate, quel pizzico di ostruzionismo che non guasta e le difficoltà aumentano. I nuovi, Pettinari, Senese e Luca Cantarini, provano almeno a dare vivacità. Gli unici pericoli arrivano da loro. Al 37 Pettinari svirgola la conclusione da buona posizione. Al 44 bello il diagonale di Senesi, Palena ci arriva e devia in angolo. Tutto qui, oggettivamente un po' poco, per sperare di vincere. Viste come si erano messe le cose, mister, questo 0-0 è quasi il massimo. Sì, sicuramente le cose non si sono messe bene, insomma, oltre all'inferiorità numerica abbiamo perso per infortunio anche i Dragani e quindi avendo tolto anche la punta, una punta nel primo tempo per far entrare poi un, un difensore, è chiaro che con l'uscita anche di Dragani praticamente, praticamente non avevamo più sviluppo offensivo, però ho dovuto mettere due ragazzini fuori quota, e un 90 e un 91 lì davanti che non sono punte, sono due trequartisti e quindi insomma, ci siamo dovuti anche arrangiare.